In this video, I am giving information about a very interesting plant, Orozylum indicum, used for traditional medicine or ethnobotanical system for centuries. It is commonly called Indian trumpet tree, Indian trumpet flower, or broken bones, and locally in, uh, called uh, Fari or Sonapatha in Hindi. And um, various parts of this uh, tree are used in uh, traditional medicine where it is um, um, known by the names as the Sunapatha and uh, Fari. By habit, it is um, uh, a small or medium sized tree uh, up to uh, it, uh, 10 to 18 meters uh, um, high and bark is uh, with their dull brown bark and uh, leaves uh, are um, bipinnate and um, uh, 3 to 5 feet in uh, length means uh, more than 1 meter uh, long leaves and uh, fruits are, um, uh, flowers are uh, large fleshy and fruits uh, are uh, flat uh, capsules uh, like sword shaped and the tree um, is a night bloomer and uh, flowers are pollinated by the birds and they form uh, enormous uh, seeds pods, means large seed pods uh, and the fruit resembling uh, like the swords. And uh, Orozylum indicum is native to the Indian, uh, Indian subcontinent. Uh, the Himalayan foothills, uh, mainly it is found. Uh, but um, with, with extending part of um, part to the Bhutan and southern China, Indochina and Malaysia regions also occur uh, in these uh, uh, um, joining countries and uh, often grown as an ornamental plant uh, for its strange appearance. Means why it is strange? You know, it's a uh, yeah, long pinnate leaves, more than one uh, meter, and um, um, uh, sword-shaped um, fruits, uh, capsule pod, um, capsule pod, and um, beautiful flowers. So it is um, ornamentally important plant, and um, the long uh, podded um, uh, fruit uh, hang down from. Uh, uh, the bare bran uh, branches and um, looks like the source and um, useful uh, and amazing um, um, appearance. I give useful uh, and not useful but amazing appearance. And um, in a, it is also socially important. This plant in marriage rituals. This plant used by the Kira, Rai, Limbu, Tamang. Uh, in Nepal, uh, Nepal uh, country, and uh, in Himalaya, the people have uh, sculptures and garlands made from the orozylum seeds, um, um, from the roof, uh, they hang the um, uh, garlands on the roof, in belief uh, they provide uh, uh, protection. And it is found in the uh, subevalent tract uh, uh, mainly uh, from the Jamuna eastward, but rarely in the west uh, Jamuna regions, and also found to occur in um, both uh, peninsula, eastern and western uh, peninsula, you must know. And um, this uh, uh, species uh, is a monotypic, um, uh, sorry, this genus, uh, Orozolum, is a monotypic genus. Means uh, is a uh, genus in a specific case where the uh, genus uh, and uh, species uh, described. Uh, and in contrast to the oligotropics, means a yeah, genus with uh, uh, more than one species. And um, it belongs to the family Bignoniaceae. And medi uh, it has been um, used for the traditional medicines or ethnobotanical uh, system. Ethnobotanical means you might, uh, you must know ethnobotany uh, is the study how people of a particular culture or a region 
make use uh, of the indigenous plant means uh, indigenous means native plant uh, native species especially and uh, they use uh, uh, the native people use uh, for the treatment of the jaundice arthritis rheumatic and gastric uh, ulcers and tumors diabetes diarrhea and um, very important this is this is um, the oroxy um, uh, indicum uh, is your primary benefit uh, is uh, it's a uh, anti inflammatory property and uh, uh, especially in wound healing and um, other purposes and um, astringent root bark uh, of the suna patha Uh, means uh, oroxylum indicum is an astringent pair. Astringent means contact the tissues of the um, uh, body. And uh, diuretic uh, means urine uh, promoting. And anodine analgesic property means uh, pain killing. And uh, use uh, 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 also used to in case of the dropsy disease means uh, uh, for, uh, the body. Um, um, uh, bears a uh, swelling appearance uh, and um, due to the some uh, seeds uh, especially argentina mexicana um, uh, sometime uh, the mixing of the seeds of the argentina mexicana with the mustard seeds and uh, dropsy disease uh, takes place and um, the fruit seeds uh, use uh, as a expectorant and purgative purgative means uh, which evacuate the bowels you know, it uh, means uh, it, uh, clear the um, bowels problem and it is a um, um what is important in this uh, plant it is one of the um, it is one among in the dasmula um uh, dasmula means this uh, where is a uh, ten uh, roots system uh, for the um medicine uh, preparations dasmularis you must uh, uh, know about the dasmularis use in fever cough and diarrhea etc problems ke liye dasmularis use hota hai and it is a potential herb against uh, again, uh, cancer due to its uh, potential cytotoxical and anti inflammatory properties oroxylum इंडिकम uh, एक मध्यम आकार का पर्णपाती पेड़ है पर्णपाती मीन्स डेसिडुअस ट्री है जिसकी पत्तियां झड़ जाती हैं खासकर ऑटम में यह लगभग आठ से बारह मीटर लंबा इसका तना होता है और पत्तियां विशाल यानी कि लंबे और बाई पे ट्राई पे क्वाड्रीपिन उसके जो हैं फैल के चलती हैं मतलब आधा मीटर से लेकर पॉइंट से लेकर वन मीटर तक लंबी और ऐसी उसके जो हैं दो से तीन टू टू थ्री पिन एट होती हैं मीन्स सेगमेंटली डिवाइडेड नॉट सिंपल लीव जस्ट अपोजिट द पिन एट मीन्स कंपाउंड लीव एंड इसमें फूल जो है लाल बैंगनी बाहर से दिखते हैं और पीली और कांटेदार जो है भीतर की तरफ से दिखते हैं और ऑक्सीलम को टूटी हड्डियों का पेड़ भी कहते हैं क्यों कहते हैं कि जब इसकी बहुत लंबी पत्ती एक मीटर की जब नीचे गिरती है तो वहाँ पे इसके लिम्स जैसे मतलब टूटी हड्डियाँ जैसे दिखते हैं इसलिए टूटी हड्डी का पेड़ भी इसको कहते हैं और इसके जो है फलीदार फल जो है एकदम से सोर्ड यानी तलवार की तरह दिखते हैं खासकर यदि नाइट में दिखेगी तो एकदम पेड़ से ही लगे रहते हैं जैसे तलवार लटका रखी हो तो इसको सोर्ड सेफ्ड होती हैं और इसको आमतौर पर भारत में तुरही का वृक्ष भी कहते हैं तुरही का और यह जो है इसके जो विभिन्न खंड यानी कि पार्ट्स जो इसका जो है औषधि उपयोग के लिए यूज होते हैं और पारंपरिक चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता है जहां इसको सोना पाठा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और यूजर्स के बारे में तो बता ही दिया इसके उसमें कि एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टी है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी कि जल्दी घाव को भरने के एस्ट्रेंजेंट जो है कि शरीर को जल्दी कोई भी घाव होता है तो उसको जल्दी वो भर लेता है और परगेटिव भी है पेट को क्लियर करता है और इसके जो छाल जो खासकर जड़ की छाल होती है ये इसमें जो गुण पाए जाते हैं एस्ट्रेंजेंट डायबिटिक यानी पेशाब मूत्रवर्धक भी है और ड्रॉपसी के केस में भी जो बीमारी होती है जिसमें शरीर फूल जाता है उसके सीड से जो है कभी बीमारी होती है तो उसके उपयोग में बहुत उसके उपचार में ये बहुत ही उपयोगी पौधा है 
और ये हम जो है खासकर नदी के किनारे में ये वैसे तो रेयर मिलता है लेकिन ये भारत में सब ट्रॉपिकल रीजन में यानी हिमालय से नीचे वाले क्षेत्रों में मिलता है वो और हिमालय से भी नीचे और गर्म स्थानों में और खासकर रिवर एंड फॉरेस्ट में नदी के किनारे मिलता है और उसकी पहचान यही कि उसकी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं और फलियां एकदम से जो जो फल जो होते हैं एकदम तलवार की तरह लंबे लटके रहते हैं और बहुत ही अच्छा दिखता है तो इसको आप ईस्टर्न हिमालय में भी और एडवाइनिंग कंट्रीज जैसे चाइना और मलेशिया और इसका भूटान ये वहाँ और नेपाल में भी है और इसके अलावा इंडिया में तो है ही ये सारा शिवालिक से में से स्टार्ट हो जाता है देखना और लेकिन ये ऊपर गर्म स्थान ठंडे स्थानों में नहीं होता है ज़्यादातर ये नीचे ही शिवालिक से नीचे और यानी कि सब ट्रॉपिक मतलब रिवर एंड फॉरेस्ट शिवालिक से नीचे मिलता है और पेनसुलर रीजन में भी ये मिलता है यानी ट्रॉपिकल पार्ट्स में और ये बहुत ही अच्छा इसको ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी लगा सकते हैं 